1 евро 42 цента. На такую сумму нужно накормить обедом латвийского школьника. Но компании, которые это делают, говорят, нужно, но больше невозможно. Финансирование школьного обеда не менялось с 2014 года. Виктория Пушкила отто расскажет о проблеме более подробно. Завтрак за 78 центов, обед за 1 евро и 42 цента, полдник за 57 центов и ужин за 78 центов. За такие деньги школы должны накормить своих учеников. Первые и четвертые классы обязательно, остальные как решит самоуправление. Эти суммы не менялись уже 8 лет, с 2014 года. И компании, которые готовят еду для школ, говорят, что в этом году накормить детей на такие деньги практически невозможно. Если мы посчитаем чисто математически, сравнивая с 2014 годом, то инфляция на эту услугу, принимая во внимание рост зарплаты, рост цен на продукты и ресурсы, составляет 50%. Также с 2014 года увеличились требования к зеленой закупке, изменились и другие требования. Образовался такой клубок бед, что мы больше не можем это выдержать. Меню, а точнее рецепты для школьников разработал Центр профилактики и контроля заболеваний. В Ассоциации предприятий общественного питания говорят, что только себестоимость, например, обеда, составляет от 1 евро 45 центов до евро 80. На данный момент за евро 42 мы исчерпали все свои возможности. По сути, места общественного питания субсидируют питание. Мы работаем с убытками. Затраты на питание в школах покрывает на одну половину государства, на вторую – самоуправление. Повысить свою часть могут и те, и другие. И в некоторых городах финансирование уже увеличили. Например, в Риге школьники теперь будут есть обед не за евро 42, а за евро 72. Мы получали несколько писем от тех, кто предоставляет этот сервис в школу. Они работают уже в убыток. И из-за этого этот вопрос надо было решать. Думе повышение обошлось почти в 900 тысяч евро. Что будет в следующем учебном году, решат в апреле. Я думаю, что это будет дискуссия между родителями, между теми, кто организует питание, также руководителями школ и также государством. Пока что мы не видим, что как бы они старались очень увеличить эту сумму. И нам это кажется, что все-таки... И государство должно участвовать в процессе питания в школах. В Министерстве образования говорят, что общались с представителями предприятий общественного питания, но планов повысить госфинансирование пока нет. Это госбюджет, его нельзя просто так поменять. Это госбюджет, где нужно смотреть все доходы и расходы государства, и его утверждают один раз в год. Говорить о смене каких-то позиций можно будет во время следующих переговоров о следующем бюджете. То есть надеяться пока можно только на самоуправление. Виктория Пушкила-Отто, Сандрис Полос, Рус-ЛСН.